স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন মেগা লাইভ টক শো বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনের 493 তম পর্বে সাথে আছে তাইমুর রশিদ আমার সাথে আজকে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন চারজন অতিথি শুরুতেই তাদের সাথে পরিচিত হই নি আমার হাতে ডানে আছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধন সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান আমার হাতে বামে আছেন ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক এবং ডিবিসি নিউজের চেয়ারম্যান ইকবাল সোহান চৌধুরী আছেন জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত महासचिव ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি এমপি আপনাদের চারজন কি আজকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব 7 জানুয়ারি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট ক্ষমতাসীন দল বলছে অনেক চ্যালেঞ্জ জানা সত্ত্বেও তারা জেনে শুনেই এই পথে হাঁটছে এই নির্বাচন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নির্বাচন এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে গণতন্ত্র আসলে কতটা পরিপূর্ণ হবে গণতন্ত্র এই নিয়ে আলোচনা থাকবে এই টেবিলে সেই সাথে আলোচনা করব এই যে বিরোধী পক্ষের যে আন্দোলন এগুলো নিয়ে আলোচনা থাকবে আলোচনায় থাকবে এই যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ বলি বিদেশীদের যে অবাদ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান এই আহ্বান এর জবাবে যেই প্রেক্ষাপটের দিকে নির্বাচন এগুচ্ছে কতটা আসলে এই আহ্বান পরিপূর্ণ হবে এবং থাকবে এই যে একটি কথা আলোচনা এসেছে যে যুক্তরাষ্ট্র কি আসলে ম্যানেজড হয়েছে কিনা আসলে কি যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজড হয়েছে এই নিয়ে আলোচনা থাকবে সেই সাথে আলোচনা থাকবে 18ই ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা ছাড়া অন্য সব ধরনের রাজনৈতিক সভা সমাবেশ বন্ধের যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত কতটা সংবিধান সম্মত হলো স্টুডিও আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই বিজয় আজকের বাংলাদেশ আজকের এই লাল সবুজ পতাকা তাদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আলোচনা শুরু করব নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না শুরুতে যেটা বলছিলাম ক্ষমতাসীন দল বলছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে 7 জানুয়ারির এই ভোটের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে গণতন্ত্র মানে কি জানতে চাইছেন আমার কাছে এই মন্তব্য এই যে আসলে কতটা পরিপূর্ণ হচ্ছে না মানে ধরেন গত কয়েকদিনের যে সমস্ত নিউজ আপনি প্রিন্ট মিডিয়াতে দেখেন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে দেখেন আন্তর্জাতিক বিজেপিতে দেখেন সব জায়গাতেই সমঝোতার কথা আছে নির্বাচন মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার নেই আজকে আমি আগে দেখিনি এখানে আসবার পরে আপনাদের গেস্ট রুমে বসে টিভি দেখছিলাম দেখলাম যে চোদ্দ দলকে আপাতত সাতটি আসন কনফার্ম করেছে মানে এর চাইতে যার জন্য মান কোনো নিদর্শিত হতে পারে যে কীরকম করে সমঝোতার ব্যাপার হচ্ছে এখন এইটার মধ্যেও যদি মানে আমি ধরেন একটু ডিটেল করে বলতে চাই যদি সেটা দরকার লাগে না তা হচ্ছে চোদ্দ দলের যে চোদ্দটা দল তো তার সাতটা আসন দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো দল থেকে দুটা তিনটা পর্যন্ত দেওয়া তার মানে অনেকগুলো দল পাইনি তো এটা চোদ্দ দল বলে কোনো জিনিস নেই তারপরে আবার যে দল পেয়েছে তার একজন পেয়েছে আর একজন ইম্পর্টেন্ট মানুষই হয়তো পাননি এবং এই নিয়ে যে দুঃখ কষ্ট ইত্যাদির কথা তারা অনেক বলছেন যেমন ধরেন একটা কথা বলি হাসান হকিন এবং রাশেদ খান মেনন তো আগে থেকে এটা নিয়ে কথা বলতে বলছিলেন এবং তারা এরকম করে বলছিলেন যে রাজনীতির প্রয়োজনেই এখন জোট থাকতে হবে এবং রাজনীতির প্রয়োজনেই আসন সমঝোতা করতে হবে যদিও সরকার পক্ষ থেকে সমঝোতার কথা বলছে কোনো সমঝোতার কথা বললে তো নির্বাচনের কোনো মিনিং থাকে না কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে খুব কৌশলের সাথে প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলে ফেলেছেন এবং সেটা বলে এক ধরনের ট্র্যাপড হয়ে গেছে সম্ভবত যে নিরপেক্ষ মানে স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে অনেকগুলো এখন স্বতন্ত্র প্রার্থীর ব্যাপারটা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেট ছিল দশজন একজন পেল নয়জনের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল একজন যদি দাঁড়িয়ে গেল সে এমন হতে পারে যে দলের বিবেচনায় আরও বেশি পাওয়ারফুল আর জোটের বিবেচনা যদি করি তাহলে হয়তো কিছুই করতে পারবে না জোটের প্রার্থীরা ফলে জোটের প্রার্থীরা আমি ইন্টোটি ধরেন এই নির্বাচনের মধ্যে উল্লেখ করবার মতো এই নির্বাচনের যে খেলাটাই আছে তার মধ্যে উল্লেখ করবার মতো কোনো দল থাকবে সেটা জাতীয় পার্টি এবং জাতীয় পার্টি অবশ্যই জাতীয় পার্টির নেতা এখানে আছেন উনি বলবেন কিন্তু জাতীয় পার্টি সম্পর্কেও বাইরের প্রসেপশান এবং পত্র পত্রিকায় যে নিউজটা এসছে তাতে জাতীয় পার্টি এখন অনেকটা অনিশ্চিতের মধ্যে কেন দেখেন খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম রওশন এরশাদকে দাওয়াত করলেন রওশন এরশাদ কত বয়সে এক্স্যাক্টলি আমি জানি না মেবি এইটি ফোর প্লাস বা সামথিং উনি গ্যালেন যখন প্রধানমন্ত্রীর হাত বাড়িয়েছে তার সাথে হ্যান্ডশেক করবার জন্য উনি দাঁড়িয়ে আর রওশন এরশাদ দাঁড়াতেও পারেন নেই তাকে উনি দাওয়াত করেছেন আলোচনা কি হয়েছে তার বিস্তারিত কিছু নাই কিন্তু রওশন এরশাদ বলেছেন যে জাতীয় পার্টিকে যেন জোটে রাখা না হয় এই অ্যাটিচিউড তো জানা আছে কারণ আগের দিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 
এই গোলাম কাদের যে কি করছে তার ব্যাপারে মানে এটা পত্রিকা এসে তার ক্যাবিনেট কাউলিকদের সঙ্গে কথা বলবার সবাই তার উপর তো ভরসা করা যাচ্ছে না সে যে কোনো সময় এটা পোলট্রি টোলটি দিতে পারে এগুলো কথার প্রেক্ষিতে তাকে ডাকা হয়েছে তার মানে এন্টায়ার গেমটাই একটা ম্যানেজড গেম পাতারও এখানে ইলেকশন বলে কোনো জিনিস আছে আমি তা মনেই করি তার মধ্যে আবার গণতন্ত্র আমি কোথা থেকে ঠিক আমার আপনার কাছে ফিরবো ডেলি অবজারভার সম্পাদক এবং ডিবি সিনিয়র চেয়ারম্যান ইকবাল সোমান চৌধুরী যে মাহমুদুর রহমান মান্না বলছেন এবং বিরোধী মতের যারা তারা তো বলছেন যে দিন শেষে আসলে কোনো নির্বাচনই হচ্ছে না একটা পাতানো খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই ফলাফল মোটামুটি পরিষ্কার দেখুন এই যে কথাটা বলা হচ্ছে যে পাতানো খেলা কার সাথে কার পাতানো খেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা ছিল যারা প্রধান বিরোধী দল হিসাবে দাবি করেন আন্দোলন করেছেন এই সরকারের পতন চেয়েছেন এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছেন তারা পতন ঘটাতে পারেননি এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিও তারা পূরণ করতে পারেননি তারপরে তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে আসেননি এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো তো না হওয়ার কারণটা মূল আজকে যদি ব্লেম করতে হয় তাহলে করতে হবে বিএনপিকে কারণ বিএনপি এই নির্বাচনে না আসার কারণের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা সেটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বিএনপি নির্বাচন করবে কি করবে না সেটা বিএনপির নিজস্ব চিন্তা চেতনা তবে একটি কথা অবশ্যই বলতে হবে একটি রাজনৈতিক দলের অধিকার আছে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমরা নির্বাচন করব না কিন্তু তারা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার বা নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য যে সহিংসতার পথ তারা বেছে নিয়েছেন সেটির কিন্তু কোনো আইনগত অধিকার তাদের নেই তারা আহ্বান জানাতে পারেন ভোটারদেরকে আহ্বান জানাতে পারেন যে এই নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন না কিন্তু কোনো ভোটার বা কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চান তাকে বাস পুড়িয়ে দিয়ে ট্রেনের লাইন উড়িয়ে দিয়ে ট্রেনের বগি পুড়িয়ে দিয়ে চোদ্দো সালে যেভাবে তারা সেন্টার পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং রিটার্নিং অফিসারদেরকে হত্যা করেছেন সেই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনো আইনগত অধিকার তাদের নেই আমি আরেকটা যেটা বলতে চাই যে পাতানো খেলা যেটা বলা হচ্ছে চোদ্দ দলের সাথে বা জাতীয় পার্টির সাথে শরিকদের সাথে তারা তো শরিক তাদের সাথে তো সমঝোতা হতেই পারে তারা তো আন্দোলনেও আছে নির্বাচনেও আছে এবং নূতন নয় তারা অতীতেও একসাথে নির্বাচন করেছে এবং একসাথে আন্দোলন করেছে এবং বিএনপি জামাতের যে সহিংসতা অগ্নি সন্ত্রাস তার বিরুদ্ধে তারা একসাথেই কিন্তু আজকের আওয়ামী লীগের সাথে তারা কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশের জন্যে এবং নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে সে কথাটি কিন্তু আগের থেকেই তারা বলে আসছে তাই তাদের সাথে যদি আওয়ামী লীগের সরকারি দলের সাথে যদি কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাকে সেটা তো নূতন নয় এবং এটাকে পাতানো বলা যাবে না কারণ এটাই তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার জন্য আপনি বিএনপিকে দায়ী করছেন কিন্তু বিএনপি সহ সমবনা যে দলগুলো যেই যৌক্তিক তারা যেই যুক্তিগুলো যে কারণগুলো দেখে নির্বাচন বর্জন করলো নির্বাচনে এলো না সেই মানে কারণগুলো কি যৌক্তিক ছিল ছিল না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিএনপির সব নেতা কারাবন্দি নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন এটি যদি বলতে হয় তাহলে প্রথম প্রশ্ন হলো তারা আন্দোলন করেছে কি এক দফা তারা কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে হবে নির্বাচনকে অংশমূলক করতে হবে সে ধরনের কোনো দাবি ছিল না তাদের প্রথম দাবি ছিল সরকারের পতন এবং সরকারের পতন তারা ঘটাতে পারেননি এটা তাদের ব্যাপার তারা আন্দোলন করেছেন সরকারের পতন ঘটেনি এটা হলো বাস্তবতা আরেকটি যেটা হয়েছে তারা দাবি জানিয়েছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হলে আপনাকে সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে সংবিধানে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কোনো সুযোগ নেই বর্তমান সংবিধানে আর সেই সংবিধান যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আপনাকে কিন্তু একটা যাকে বলে দুই দলের বিশেষ করে দুইটি দলের আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা হবে সমঝোতার পথ তো তারা রাখেননি আর আটাইশ তারিখের পরে 
আটাশে অক্টোবরের পরে তারা যে সন্ত্রাসে তারা গিয়েছেন সেই একই দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করছেন তেরো চোদ্দো সালের সেই আগুন সন্ত্রাস সেই সন্ত্রাসে তো কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে না সমঝোতা হতে পারে না এবং আপনি আজকে সন্ত্রাস শুধু করছেন রাষ্ট্রের সম্পত্তি ধ্বংস করছেন ব্যক্তি সম্পত্তি ধ্বংস করছেন মানুষ হত্যার দিকে আপনি যাচ্ছেন তো এটা তো কোনো রাজনীতি বা গণতন্ত্রের বিষয় নয় আপনি আপনার দাবি নিয়ে আপনি শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারেন জনগণকে সাথে নিয়ে আপনি সংগ্রাম করতে পারেন আন্দোলন করতে পারেন তাতে যদি আপনি সরকারের পতন ঘটাতে পারেন ভালো এবং সংবিধান পরিবর্তন যদি আপনি করতে সরকারকে বাধ্য করতে পারেন সেটাও ভালো সেই নজির অতীতে আছে যে কিন্তু তারা পারেননি যে আবার আপনার কাছে আসবো অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার জন্য বিএনপি দায়ী সহিংসতা জ্বালাও পরে প্রশ্ন এলো নাশকতায় ট্রেন লাইন চুটে একজন নিহতের ঘটনা আছে দেড় মাসে তিনশো ছিয়াত্তরটি গাড়িতে আগুনের ঘটনা আছে এই সবের দায় নেবে গিয়ে দিন শেষে ধন্যবাদ আপনাকে আমার স্টুডিও সহ আলোচ চক্রা এবং যারা শুনছেন আমি আসলে শুনছিলাম আমার বক্তার কথা আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে ওগুলো ভুলে যাব সেই জন্য একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বিএনপি তো আসলে সমনা দলগুলো নিয়ে আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি সরকারের পতন ঘটানো যায় যখন সরকারের যে দলটি থাকে রাজনৈতিক দল তার বিরুদ্ধে যখন সংগ্রাম করে কারণ রাজনৈতিক দলের তো সব কিছু কৌশল না একটা কমিটমেন্টও থাকে নীতির ব্যাপার থাকে কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বোধ হয় এরশাদ এরশাদের সময় এরশাদ সাহেবের সময় এইভাবে এতটা জুলুম নির্যাতন হয়নি আঠাশ তারিখের প্রেক্ষাপট দেখে যেটা আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরোধী দল এবং যারা আছেন তারা সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং সরকার শাসক দল সেই সুবিধাটা নিচ্ছে ফলে এখানে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক দলকে জয়লাভ করতে হবে আন্দোলনে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এটা নীতিগত কারণ হচ্ছে যে ফাইট করে যেতে হবে অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে দু হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর মতো দুটো অদ্ভুত এবং কুৎসিত নির্বাচনের রিপিটেশন বাংলাদেশে ফোট করতে পারবে না এটা শাসক দলের লোকজনও জানে বুদ্ধিজীবীরাও জানে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষ এমন জায়গায় চলে গেছে যে আমরা হয় কথা বলতে পারছি না অথবা নির্বাচন একটা লাভজনক ব্যবসা পরিণত হওয়াতে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম পরিস্থিতি দেখে যে নির্বাচনে আসলেই এই যে করোনা ইউক্রেন যুদ্ধ এইসব আমাদের মাননীয় সাংসদদের আর্থিক দৈন্য তৈরি করেনি করেছে জব সব গরিব মানুষের আর এখানে আসতে পারলেই আমরা হলফনামায় যা দেখছি আর সেটা তো সিকি ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবে যা আছে সেটা সকল জ্ঞানী প্রার্থীরাই অনুমান করতে পারে ফলে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপর যার আর পর নেই জুলুম চলছে এখন যারা এক সময়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাত এখন তারা অপেক্ষায় থাকে কখন শাসক দলের প্রধান বর্তমান নির্বাহী অনুমতি দেবে যে নৌকা মার্কা ইলেকশন করা যাবে এবং আমরা বিএনপির মধ্যেও তো এই বিপর্যয় দেখেছি একজন নাশকতার মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন ওখান থেকে বের হয়ে নৌকার প্রার্থী হয়েছেন এইবার মির্জা ফখরুল আর ওনার চরিত্রের পার্থক্য হয়ে গেছে একজন টেইল আরেকজন হচ্ছে হেড এখন আর কোনো সমস্যা নেই তাহলে একটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এইভাবে যদি নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ সব কিছুর বিপর্যয় ঘটে তখন দেখবেন যে আপনার আন্দোলনের যেই আউটকাম সেই আউটকামটা আমাদের অন্য সমীকরণের সাথে কিছুই মিলবে না ইভেন দেন আমি যেটা মনে করি তারপরেও মিট মিট করে তো আলো জ্বলতে হবে আজকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আমরা যে মানুষগুলোকে হারিয়েছি সে মানুষগুলো আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে মানে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখিয়েছে প্রাণ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে সেই বুদ্ধিজীবী কারা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই তো অধিকাংশ ছিল এবং পেশাজীবীদের মধ্যে অনেক আছে অন্য জায়গারও পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী এবং আমাদের অন্য প্রফেশনের লোকরাও বা অন্য পরিচয়ের লোকরাও ছিল তো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটা কথা এখানে বলি মূল্যবোধটা আজকে উল্লেখ করতে চাই এই জন্য যে কোনো কিছুতেই তো মানানো যাচ্ছে না যদি বিবেকটা ফিরে আসে দেখুন গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষাক্রম নিয়ে একটু আলোচনা করবার জন্যে কলাভবনের একটি অডিটোরিয়াম ব্যবহার করার অনুমতি প্রথম পেয়েছে কিন্তু ওই ফ্যাকাল্টির দিন প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই বলল যে আপনাদের এখানে আসলে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না উপর থেকে ফোন এসছে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে কেন যে সরকার বিরোধী কথা বলা হবে 
মুসলিম লীগও একসময় এরকম বলতো যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যে সরকারের বিরোধিতা রাষ্ট্রবিরোধী তো এক জিনিস তার শিক্ষাক্রমের যে অবস্থা আলোচনায় যদি একটু প্রোগ্রেস হয় সমস্যাটা কোথায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তি অর্জনে চেতনার জায়গাটায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সেখানে আমাদের সেই বুদ্ধিজীবীদের উত্তরসরি যারা এখন তারা সরকার বিরোধিতা করবে এই জন্য শিক্ষাক্রম নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেয় না এদেশে আপনি কি আশা করেন আপনি সুযোগ পেলে পরে অবশ্যই আসবার নির্বাচনের একটা কথা বলে যেহেতু আপনি বলছেন যে দেখুন আন্দোলনের এই পর্যায়ে কি করা যায় নির্বা বিএনপি তো আসলে নির্বাচনে কীভাবে যাবে বিএনপি তো নির্বাচনে গেলে লোকজন হাসাহাসি করত হাসাহাসি করত এই জন্য যে দু হাজার তো নির্বাচন করেছে একটা বিএনপি যায়নি আঠারোতে গিয়ে দেখল যে আসলে সব বেশি অনেক দলের অংশগ্রহণে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আসলে হয় কি না একবার চেষ্টা করেছে আমরা দু হাজার আঠারো সালে কি দেখলাম চোদ্দ সালে দেখলাম এক মানে একদলীয় একতরফা নির্বাচন হয়েছে এবং ভোটার বিহীন হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আঠারোতে দেখলাম যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তবে সেটা দিনে হয়নি রাতেই হয়ে গেছে তাহলে বিএনপির যদি মিনিমাম কমন সেন্স থাকে এবং রাজনৈতিক কোনো কমিটমেন্ট থাকে টুয়ার্ডস দি কান্ট্রি অ্যান্ড পিপল অ্যান্ড সিটিজেন যে সঠিকভাবে গণতন্ত্র চর্চার জন্যে আমরা যেহেতু সকল দল মিলে ব্যর্থ হয়েছে আর আজকাল যেই রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের যে আচরণ দেখছি আজকে পর্যন্ত এজ অফ নাও আমরা তো লজ্জিত আমরা দুঃখিত যে এইখানে আসলে কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না আমাদের আচরণ আমাদের চরিত্র মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে বাঁচা দরকার পরে নির্বাচনে আসা আবার আপনার কাছে ফিরবো ব্যস্ত স্বামী ভাই দরকার চরি এই যে কোনোভাবেই এটা নির্বাচন না পাতানো খেলা নানা কথা আছে বানরের পিঠা ভাগাভাগি নানা মন্তব্য কি বলবেন আপনি এরা আংশিক সত্য আংশিক মিথ্যা দেখুন দেশটা দুভাগে ভাগ হয়ে আছে এখন একটা হচ্ছে সরকারের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কোনো দালালই না কিন্তু সরকারের সাথে মানে সরকারি দলের সাথে চা খেতে পারে কথা বলতে পারে আলোচনা করতে পারে দাবি জানাতে পারে এরকম কিছু দল জাতীয় পার্টি জাসদ বাসদ ইসলামিক কিছু দল তাদের সাথে সরকারের কথাবার্তার সম্পর্ক আছে আরেকটা গ্রুপ আছে চরম ভাবাপন্ন দল সরকারের সাথে বিএনপি জামাত বা অন্যান্য কিছু দল চরম ভাবাপন্ন দলগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন বর্জন করেছে আর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ দলগুলোই ভোটে অংশগ্রহণ করেছে কিছুটা এক্সেপশন হচ্ছে সাজান অমর লাস্ট মিনিট এডিশন ল্যাটারাল এন্ট্রি ইন দ্য ইন দ্য ইলেকশন এবার তো এগুলো এখন খন্দকার সমসম মবিন ওরাও অ্যান্টি বিএনপি ফোর্সই তো কিছুদিন ধরে তো তাদের বিএনপি সংকট তো সৌহার্দ্যপূর্ণ দলের মধ্যে যখন ভোট হবে তখন সেখানে কিছুটা আলোচনার সমঝোতা তো হবেই তার মানে একেবারেই প্রতিযোগিত হবে না এমন তো না যেহেতু বিএনপি জামাত নাই সেহেতু সরকার গঠন হয়ে গেছে যে ভোটে সরকার গঠন তফসিলের দিনই হয়ে গেছে সেই ভোটটার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বমূলক হবে চেষ্টা করে আর কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বমূলক করা যাবে সেই ভোটের লক্ষ্য হবে শান্তি ভায়োলেন্স ফ্রি মোটামুটি ভোটার উপস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বমূলক ভোটের স্বপ্ন এখানে দেখা ঠিক না এবং এটার জন্য দায়ীকে দায়ী জামাত বিএনপি তারা যদি আজকে ভোটে থাকতো এই মুহূর্তে তাহলে রাজনৈতিক ডাইমেনশনটা কি হতো আজকে আমাদের টকসুর আলোচনাটা কি হতো আজকে জাতীয় পার্টি বলে ফেলতে হয়তো বা আমি আওয়ামী লীগের সাথে নাই আমার বিএনপির সাথে যাব হয়তো বা কত কিছু হতে পারত এই যে কত কিছু হতে পারার সম্ভাবনাটা থেকে সরকার আওয়ামী লীগের আট তারিখে গঠন করবে এই সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে করে দিয়েছে বিএনপি জামাত হয়তো বা আওয়ামী লীগে এই ফাঁদ পেতেছে বিএনপি সেই ফাঁদে পা দিয়েছে হ্যাঁ এখানে বিএনপির সাথে স্টেক হোল্ডার্স পার্থক্য আছে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল বিএনপি ক্ষমতায় আসতে চায় এবং জনপ্রিয় দল তাদের কাছে ইকুয়েশনে মনে হয়েছে যে আমি যদি ক্ষমতা যেতে না পারি সরকারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কেন আমি শুধু শুধু ভোটে যাব এটা একটা যুক্তি হতে পারে আরেকটা হতে পারে দু সালে তাদের সাথে আমি খুব খোলামেলাই বলেছি তাদের সাথে এক ধরনের প্রতারণাই করা হয়েছে তাদেরকে ভোটে এনে মাত্র ছয়টা আসন পেয়েছে যেটা কখনোই তাদের জনপ্রিয়তার সাথে কমেন্সুরেট হয় না বাট দেন অ্যাগেইন শুধুমাত্র বিএনপি না আসার কারণে কি সরকার ব্যাপক চাপে পড়ে গেছে আমি তো সার্বিক বিচারে মনে করি দেশের জন্য সরকারের জন্য এখন চাপটা তীব্র অর্থনৈতিক নট পলিটিক্যাল সরকার যদি ইকোনমিক চাপ সামাল দিতে পারে তাহলে পলিটিক্যাল চাপ তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি অর্থনৈতিক চাপ সামাল দিতে না পারে তাহলে যে কোনো চাপেই সে কাবু হয়ে যেতে পারে তো বিএনপির ভোটে আসলে সরকারের জন্য এডিশনাল চাপ আসত সরকারের জন্য যে স্বস্তিটা এখন আছে এটা আসত না আরেকটি হচ্ছে প্রশাসন দেখুন প্রশাসন সবসময় সরকারি সবসময় তাই সব আমলই তাই 
প্রশাসন যখন দেখছে সরকার সামনে আওয়ামী লীগই আসবে তারা স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগের দিকেই থাকবে আগেও ছিল কিন্তু বিএনপি যদি মাঠে থাকতো ভোটে আসতো প্রশাসনের একটা অংশ মনে করতো বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারে কারণ বিএনপি মাঠে অনেক জনপ্রিয়তা আছে এবং সেটার সুযোগ কিন্তু বিএনপি আন্দোলনে পেত এর পারফেক্ট মডেল করা আছে দু সালে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে আওয়ামী লীগ মহানন্দ জমা দিয়েছে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে আওয়ামী লীগ মহানন্দ দিয়েছে এবং শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করেছে ওয়ান ইলেভেন চলে আসছে বিএনপি তো সেটাও করলো না বিএনপি এখন স্টেডিয়ামের বাইরে চলে গেছে সাত তারিখের পরে বিএনপি তার নতুনভাবে তার কথাবার্তা শুরু হবে বিএনপি জনপ্রিয় দল শক্তিশালী দল যে কোনো সময় যে কোনো কিছু তারা করতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাজ অফ টুডে তারা রেলিভেন্ট হয়ে গেল ইরেলিভেন্ট হয়ে গেল অর্থাৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হলে ভোটে থাকা উচিত ছিল আমার ব্যক্তিগত বিমত এটা বিএনপির বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের সকল দলই সরকারি দলই ক্ষমতা থাকার চেষ্টা করেছে সর্বোচ্চভাবে কেউ সফল হয়েছে কেউ ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী লীগ সফল হয়েছে লাস্ট দুই টার্ম তার মানে বারবার সফল হবে এমনটা না এখন আওয়ামী লীগের সামনে এই মুহূর্তে সরকারের সামনে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের সামনে এই মুহূর্তে নির্বাচন করা ছাড়া বিকল্প কি আছে শিডিউল পিছাতে পারে সেই আন্দোলন কি বাংলাদেশে হচ্ছে আর ওই গোয়িং থ্রু এ স্টেট অফ এমার্জেন্সি স্টেট অফ ওয়ার নির্বাচন করা যাচ্ছে না বন্যার পানি ঢুকে গেছে সব সেন্টারে কেন সেটা করবে আমি সেটা করার কোনো প্রেশার সরকারের উপরে এই মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ নাই বিএনপি যদি আভ্যন্তরীণ এই প্রেশার দিতে নাই পারে তাহলে বিএনপির জন্য নেক্সট অপশনটা ছিল ভোটে আসা রাজনীতি নিষ্ঠুর বাস্তবতার খেলা আপনি আন্দোলন করে যদি বাধ্য করতে পারেন তাহলে আপনার স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত একরকম আপনি আন্দোলন করতে বাধ্য করতে না পারলে আপনার স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত আরেক রকম এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত নাও যে ভোটে বিএনপি জামাত থাকবে না সেই ভোটে তো আলোচনা সমঝোতা কিছু হবেই কেন হবে সেটা আমি বলছি যেটা আমি বলছি সরকার তো গঠন হয়ে গেছে তার মানে কি সরকার তিনশো আসনেরই সরকার হবে সেটা তো গিভেন দ্য সিনারিও আমরা চাবো না আমরা এখন একটা শক্তিশালী অপজিশন ঘটতে চাচ্ছি দেশের জন্য এটা প্রয়োজন যে অপজিশন সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারবে শাউট করতে পারবে চিল্লাচিল্লি করতে পারবে সং সরকারের ইয়াগুলো তুলে তুলে ধরতে পারবে অসঙ্গতিগুলো এবং দেশের মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারবে একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার স্টোরি আলোচনায় ফিরছি দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনই একটি ছোট বিরতি সাথেই থাকুন ফিরছি বিরতির পর বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনই মাহমুদুর রহমান মান্না এই যে আলোচনাটি হলে বক্তব্য এলো যে একেবারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই এমনটা বলা যাবে না এখন লক্ষ্য একটি শান্তিপূর্ণ এবং মোটামুটি ভোটার উপস্থিতি আর এটা চমৎকার গঠনমূলক বা ভূমিকা রাখার মতো বিরোধী দল হতে চায় জাতীয় পার্টি এই পর্যন্ত জনগণের কাছে কোনো দৃশ্যমান প্রতিযোগিতা নাই এখন তলে তলে প্রতিযোগিতা তো আছেই কে কাকে কত সিট কম পাইয়ে দিতে পারে নিজে বেশি দিতে পারে এই যে গেম সে তো চলছেই ধরেন এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম না চোদ্দো দলে সাতটা সিট তাও আবার তার মধ্যে কোনো কোনো দলের দুটো তিনটে আছে আর বহু দলের পাত্তাই দেয় তো ওই দলগুলো আপনি তাদেরকে বলবেন যে না এটা তো সমঝোতা এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তারা তো হিসাবেরই বাইরে চলে গেছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটা হতো যদি যারা যারাই দাবি করছেন যে কিছুটা হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তো তাদের ব্যাপারে আমি তো প্রথমে একটা রসনেষ্টাদের কথা বললাম আজকে মুজিবুর মুজিবুল হক চুন্নুর কথা বলেন অথবা এর আগে তিনি যেগুলো কথা বলেছেন সেগুলো হিসাব করেন এবং তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বৈঠকগুলো দেখেন বাইরে বেরিয়ে পত্রিকাগুলো সমস্ত জায়গাতে টিভিগুলোতে নিউজটাই হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে সমঝোতার জন্যে তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সাথে চোদ্দ দল তো একটা জোটেই আছে তাদের মধ্যে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার থাকার কথা না তাহলে তার বাইরে কেবল জাতীয় পার্টিকেই যদি আপনি ভাবেন যে এরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আর দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারও তো সমঝোতার কাজই করছে এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে তাদের দলের যাদের যিনি এই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে আমি আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি তাহলে চেয়ারপারসন জি এম কাদের সাহেব উনি তার সাথে কোনো কথাই বলেন নাই এবং প্রত্যেকে এটা লেখা হয়েছে যে দীর্ঘদিন ধরেই দীর্ঘদিন মানে বেশ কিছু দিন ধরে উনি কোনো কথা বলছেন না সাংবাদিকদের যোগাযোগ করেছেন উনি যোগাযোগ করে জবাব দিচ্ছেন না উনি ফোন পিক আপ করছেন না তাকে পাওয়া যাচ্ছে না এ কি কোনো কথা নাকি এত বড় একটা নির্বাচন হবে তার সামনে একটা দলের চেয়ারম্যান যিনি মূল বিরোধী দল হতে চান খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখেন বক্তৃতাই কিন্তু বলছে যে আমরা ভোট যদি ঠিক মতো হয় তাহলে একশো পঞ্চাশের চেয়ে বেশি জিতবো 
কিন্তু টার্গেট তাদের বিরোধী দল হওয়ার এটাও আবার ক্লিয়ার আছে তার মানে এটাও একটা কিন্তু মিলছেরা পরস্পরের সঙ্গে সেই জায়গাতে যখন তারা এরকম করে বলছেন যে না আমরা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি তখন মানে এটাও একটু বলে নিই এই বুঝিবরাজ চন্দ্র সাহেব নিজেই তার আসনে আরেকজন যাকে দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সেটে যে কথাবার্তা বলেছেন এটাও পেপারে আসছে তাহলে আপনি কোথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখছেন আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখি না একইভাবে ধরে এখন যদি বলেন যে রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে এখানে আওয়ামী লীগের ভালো একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আছে ওইখানে হেভি একটা কন্টেস্ট হবে নিতে পারেন কারণ অনেক মানে গেমের মধ্যে তো জোকসও আছে এই ইলেকশনের মধ্যে এটা একটা জোকস এটা একটা জোক আমি মনে করি যে এটার বাইরে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যূনতম লেস দেখাতে পারবেন না আর একটা কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন সেটা হচ্ছে যে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হতে চাচ্ছে এটা জাতীয় পার্টির ব্যাপার কিন্তু নির্বাচনে বিরোধী দল হতে চায় কেউ কেউ একটা হিসাব থাকতে পারেই আমি নির্বাচনে যে রেজাল্ট হোক না আমি ঠিক সরকার গঠন করার জায়গায় যাব না তাই যদি হয় তাহলে দলের সাধারণ সম্পাদকের কথা বলছেন কেন এরকম তো মিলবার কথা না তারপরের কথা হচ্ছে আপনি যদি বিরোধী দলেই থাকতে চান সেই বিরোধী দলে কীরকম করে থাকবেন উইথ ম্যাক্সিমাম স্ট্রেথ তার মানে উইথ ফাইট উইথ কন্টেস্ট কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনি মিটিংই করছেন মিটিংই করছেন কতটা পাওয়া যায় একটি একটি কথা যে আলোচনা এলো যে বিএনপি যদি আজকে নির্বাচনে থাকতো বাস্তবতাটা ভিন্ন হতো কীরকম ভিন্ন হতো প্রতিযোগিতা বলি এই যে সব মিলে প্রতিযোগিতা মানে বিএনপি তো এসছিল কতবার এবং তখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি দিনের ভোট আগের রাত্রে হয়ে গেছে এগুলো যারা বলেন না তারা আই এম সরি যে ওনারা খুব একটা সাধু যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করছেন ও দোষটা বিএনপিরই যেন যেরকম করে ওনারা দুজনেই বলেছেন যে বিএনপির কারণেই আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না কিন্তু বলেন আপনি আমাকে দুই হাজার আঠেরো থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারত কিন্তু সরকার হতে দেয়নি আর এইবার এখন খোদ ইলেকশন কমিশন বলছে আঠেরো তারিখ থেকে কোনো রকম সভা করা যাবে না জীবনে ইলেকশন কমিশন এরকম করে যেতে পারে নেই ইলেকশন কমিশন বরঞ্চ বলে যারা নির্বাচন করছে বা রাজনীতির জায়গায় করে যায় যদি ইলেকশনকে ব্যাহত করে বা যদি ইলেকশনের কন্ডাক্ট যেটা আছে সেটা ভায়োলেট করে তখন সেই জায়গায় রেস্ট্রিকশান দেয় বেগম জিয়ার সভা একবার পসপোর্ট করা হয়েছিল গাজীপুরে এরকম বাইরের অনেক দেশে হয়েছে ইলেকশন কমিশন একেবারে স্পষ্ট হবে মানে যেমন আমরা জানি না থানায় যাই জিডি করতে আমার এটা চুরি গেছে আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে থানাতে জিডি করতে গেলাম ইলেকশন কমিশন হোম মিনিস্ট্রিতে জিডি করেছে তোমরা তাদের মিটিং বন্ধ করো এবং তারপরে আজকে আবার হোম মিনিস্ট্রি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আঠেরো তারিখ থেকে কিছু করা যাবে না আচ্ছা ধরেন আমি একটা কেস পড়ছি এরকম হবে তা আমি পড়ছি না কিন্তু জাতীয় পার্টিতে মানে আমি সন্দেহ যদি করি আমি ওকে আবার বলি ছোটো করছি না অসম্মান করছি না তারপরেও যেই রহস্য এরশাদ নির্বাচনে প্রাপ্তি হননি তার দলের চেয়ারম্যান তার দেবর যে সম্পর্ক যাই হোক গেছেন যে তাকে রিকোয়েস্ট করেছেন তবু তিনি জমা দেননি তাকে প্রধানমন্ত্রী ডেকেছেন এবং তিনি বলে এসছেন জাতীয় পার্টিকে দেন যেন দেওয়া না হয় তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে মানে দাঁড়াচ্ছে যে এইখানেও একটা গেম আছে কোনো এরকম কি কোনো কারণ আছে যে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে এই জি এম কাদের একটু পোলট্রি বাজ হতে পারে নির্বাচনকে সরে দাঁড়াতে পারে এরকম কি সম্ভাবনা আছে প্রধানমন্ত্রী বলছেন খেয়াল করেন আমি বলছি না আমি কীরকম করে বলবো জাতীয় পার্টির ভেতরে স্টোরি আবার জানবার কথা নয় এরকম যদি হয় তাইলে ওই নির্বাচনের মানে কি হলো আপনি ওইখানে যদি সত্যি সত্যি উনি পোলট্রি দেন তাহলে রহস্য নিঃসাদ একটি কী বলে ওটাকে ভারপ্রাপ্ত কোচিয়ারম্যান বলে বোধহয় পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠপোষক আগে ছিল কোচিয়ারম্যান এবং আপনার মনে আছে জি এম কাদের বৌদির কোর্টের আই মানে আদেশে রাজনীতি থেকে বিরত হয়েছে এটা করতে পারবেন না তিনি এখন কোর্ট আদেশ দেবে যে না জি এম কাদের আর কোনো চেয়ারম্যান নয় উনি চেয়ারম্যান বিকজ এই দেশে কোর্ট বলেন নির্বাচন কমিশন বলেন পুলিশের বস বলেন ইয়ে বলে বিজিবির কী বলে বিজিবির বস বলে সত্য প্রধানমন্ত্রী উনি যেরকম মনে করেন সেরকমই হচ্ছে উনি তো জাতীয় পার্টি চালাচ্ছেন এরকম সব জায়গাতে বলছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি কিংবা বাফ করবেন জাতীয় পার্টি যে বিরোধী দল হতে চাচ্ছে সেটাও থ্রো নিগোসিয়েশন লট থ্রো কম্পিটিশন এটা হচ্ছে না জি
ইবর সুমন চৌধুরী এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিন শেষে কোথাও নেই আর এই বিষয়টি আমিও তুলতাম এই যে আঠারো তারিখ আঠারোই ডিসেম্বরের পর সভা সমাবেশ থেকে বিরত থাকার যে নির্দেশনা কতটা সংবিধান সম্মত হলো এবং বলাই হচ্ছে যে সংবিধানের সাঁত্রিশ অনুচ্ছেদের দিন শেষে এটা চরমভাবে পরিপন্থী কিনা প্রথম প্রশ্ন হলো যে আপনি সব কিছুতেই সন্দেহ দেখেন সব কিছুতে ষড়যন্ত্র গন্ধ পান এবং তাহলে যদি আজকে জাতীয় পার্টির সাথে সরকারি দলের আলোচনার মধ্যে যদি আপনি সন্দেহ এবং ষড়যন্ত্র দেখেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কি কোনো ষড়যন্ত্র সংবিধান মানা এটা কি কোনো ষড়যন্ত্র আপনি নির্বাচন করছেন না সেটি আপনার ব্যাপার আপনি যে নির্বাচন করছেন না সেখানে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না যে আপনি নির্বাচন না করে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে একটি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে দেশে একটি নাশকতা সৃষ্টি করে আপনি হয়তো যে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অথবা সাংবিধানিক যে প্রক্রিয়া সেটিকে ব্যাহত করে আপনি হয়তো কোনো শক্তিকে আপনি মদত দেওয়ার জন্য আপনি ষড়যন্ত্র করছেন সেটাও তো হতে পারে আপনি মাঠে নামবেন না লেভেল পেইং গ্রাউন্ড কিভাবে আপনি বলবেন আপনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না প্রশ্নপত্র কি হয়েছে ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সেই কোশ্চেন করার কি আপনার অধিকার আছে আপনি তো প্রশ্ন আপনি তো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা বলবে বাণিজ্য করেছেন লন্ডনে বসে আপনি নিজের পার্টির একই কনস্টিটিউয়েন্সিতে একাধিক ব্যক্তিকে আজকে দিয়েছেন একজনকে কালকে সেটা চেঞ্জ করে পরশুদিন আরেকজনকে দিয়েছেন টাকার বিনিময় আপনি যদি বলেন যে আঠারো সালে আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় মাত্র ছয়টি সাতটি আপনি কতটি পেয়েছেন সেটা তো আপনার ব্যাপার আপনি পাননি এখানে ব্যারিস্টার সাহেব বললেন জনপ্রিয় দল জনপ্রিয় দল হলে পারে ছটা আসন কেন পেলেন কি কারণে যেন ছটা আসন পেয়েছেন আওয়ামী লীগের মতো দল অনেক দু এক সালে সবার সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কিন্তু তারা অনেক বেশি পেয়েছিলেন সকল রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ছিল তারপরেও তারা সেটা করেছেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ছিলেন আঠারো সালে আপনি করেছেন করার পরে আপনার যে সেক্রেটারি জেনারেল তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন দুটি আসন থেকে একটিতে পরাজিত হয়েছিলেন আর একটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন আপনি তাকে শপথ নিতে দিলেন না কেন বাকি কয়জনকে শপথ নিতে দিলেন তাহলে উনি কি অন্যায় করেছিলেন তাকে যদি শপথই না দিতে দিলেন তাহলে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিলেন কেন আবার সেখান থেকে যখন সিট খালি হলো সেখানে একজন বিএনপির তিনি নির্বাচিত হলেন তাকে শপথ নিতে দিলেন অর্থাৎ মির্জা ফখরুল সাহেবকে নেতা হতে দেবেন না লন্ডন থেকে আপনি রিমোট কন্ট্রোলে আপনি পার্টি চালাবেন আপনার মতো করে চোদ্দো সালে আপনি বয়কট করেছেন আঠারোতে আপনি বলছেন যে কোনো কুৎসিত নির্বাচিত হয়ে নির্বাচন হয়েছে সেই কুৎসিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়ে আপনি আন্দোলন করতেন ছিয়ানব্বই সালে আপনি আপনাদের মতোই কুৎসিত নির্বাচন আপনারা করেছিলেন ছিয়ানব্বই পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি বিরোধী দলে তিনি জনগণকে নিয়ে অন্যান্য দলগুলোকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করে আপনাকে ফেলে দিয়েছেন এবং আপনাকে বাধ্য করেছেন সেই সময় আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন করার জন্যে আজকে প্রশ্ন হলো আপনি ওই তো বললাম আপনি নির্বাচন করবেন না নির্বাচন করা না করার অধিকার আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি দল হিসাবে থাকবেন কি থাকবেন না সেটা আপনার ব্যাপার আপনার দলের লোকরা থাকবে কি থাকবে না সেটা আপনার নেতৃত্ব থাকবে কি থাকবে না সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু আমি আবার বলতে চাই যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না সেই নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার কোনো সাংবিধানিক আইনগত অধিকার আপনার নাই এবং এই নাশকতামূলক নির্বাচ এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড তার জন্যে যদি আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না বলে যে আপনার প্রতি নির্যাতন করা হয় আঠারোই ডিসেম্বরের পর সভা সমাবেশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের যে সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনটা 
নির্বাচন যখন হচ্ছে দেশে তখন কিন্তু নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের উপরে কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সাংবিধানিকভাবে তারা ওসি বদল করেছে তারা ইউনো বদল করেছে তারা ডিসিদেরকে বদল করেছে এবং যারা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করছেন তাদের বিরুদ্ধে শোকস করছে এবং অনেক মন্ত্রীদেরকেও শোকস করেছেন তাদেরকে আদালতে নিয়ে গিয়েছেন এখন প্রশ্ন হলো যদি নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আটাইশে অক্টোবরের মতো আপনি একটি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে যাবেন তাহলে নির্বাচন ব্যাহত হবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা যদি মনে করেন যে রাজনৈতিক তারা তো রাজনৈতিক যে সভা সেই সভাগুলো কিন্তু চিরতরে বন্ধ করে দেননি নির্বাচনকালীন সময় নির্বাচন কমিশনের অধিকার শুধুমাত্র এই নির্বাচন পর্যন্ত তারপরে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যারা নির্বাচিত হবেন তারা সরকার গঠন করবে কিন্তু এর আগের কোনো নির্বাচন কমিশন কি কিন্তু এই ধরনের না এর আগে নির্বাচন কমিশনগুলো করেনি তাই আজকে নির্বাচন কমিশন করতে পারবে না এমন কোনো বাধ্যবাধক ক্ষেত্রে আছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আপনি তো কিছুদিন আগে আপনাকে সভা করতে দেওয়া হয়েছে এই কয়েকদিন আগে বিএনপি তো মানব বন্ধন করেছে তারা তো রাজনৈতিক অধিকার তো আপনার আছে কিন্তু নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার অধিকার আপনার নেই জি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান এই যে একটি আলোচনা এলো যে ক্ষমতাসীন দল বলি আওয়ামী লীগ বলি চাপটা আসলে এখন রাজনৈতিক নেই এই চাপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেই চাপটা অর্থনৈতিক আর এই যে অধিকার খর্বের সভা সমাবেশ বন্ধের রাজনৈতিক অধিকার খর্বের যে প্রসঙ্গটি এলো অধিকার খর্বের বিষয়টা যেটা বলছেন এটা আমি যেটা খেয়াল করেছি যারা সংবিধান ভালো বুঝেন তারা সংশোধন করে নেবেন ভুল বলে সাতত্রিশ অনুচ্ছেদে আমি পড়লাম যে শৃঙ্খলা এবং জনস্বার্থ রক্ষার স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধি বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার জন্য যে সমাবেশ শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে যোগদান করার অধিকার থাকিবে এটা হচ্ছে সংবিধানের সাতত্রিশ অনুচ্ছেদের বক্তব্য তো সবার সমাবেশ করা তো সাংবিধানিক একটা অধিকার মানুষের এর আগে কখনো এটা করা হয়নি দু হাজার চোদ্দ এত আমরা সমালোচনা করি নির্বাচনে ওই নির্বাচন কমিশন ওই রকম করেনি ফলে দেখা যাচ্ছে কাজে হাবিবুল আওয়ালের নির্বাচন কমিশন তিনি যেটা করলেন তার মধ্যে এই এই ধরনের নতুন নতুন কাজ করবার ক্ষেত্রে এক ধরনের ইয়ে আছে একেবারে ধারাবাহিকতা আছে যদিও অন্য বিবেচনায় এটা অনাকাঙ্ক্ষিত তালাবদ্ধ অফিসে আমরা আপনারা সবাই জানেন একটি পত্র পাঠিয়ে দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেলখানায় তিনি আলোচনায় ডাকছেন এরকম পর্যায়ের মানুষ এ ধরনের কাজ করলে এটা পুরো তামাশা হাস্যকর এবং এখন যে কাজটা করলেন যে বিষ আঠাশ তারিখের যে বিষয়টা এটা নিয়ে আমি কোনো পক্ষ নিয়ে কথা বলতে চাই না এগুলো তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই ধরনের ক্ষেত্রে ধরা যাক সমাবেশের লোকজন বেশি দায়ী হবে ওখানে বিশ হাজারের বেশি নেতা কর্মী গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত দুই থেকে তিনজন যদি অন্য কোনো পক্ষে গ্রেপ্তার করা হতো তাহলে বুঝতাম এ দেশে আইনের শাসন আছে আজকাল তো মোবাইলের কারণে সবাই সাংবাদিক সবাই জানে তাহলে দেখুন এরকম একটি অবস্থায় একটা দল এবং জোট মিত্রদের যারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছে তাদের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে যখন এই আচরণটি করছে যখন রাতেও আসলে কোর্ট কোর্টগুলো চলছে এবং সাজা দেওয়া হচ্ছে যেগুলো দু হাজার বারো তেরো থেকে শুরু করে এতদিন পর দেওয়া হচ্ছে ঠিক নির্বাচনের আগে তাহলে বলুন তো বিএনপির যদি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিত দর হাজার দলীয় সরকারের অধীনে হঠাৎ করে ফেরেস্তা নাজিল হয়ে গেল এবং শাসক দলের স্বভাব চরিত্র একেবারে উল্টো হয়ে গেল এবং বিএনপি মারিফতি পদ্ধতিতে একটা জিনিস জেনে গেল যে নির্বাচনে কারচুপি হবে না তারপরেও যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে যাদের সাজা দু বছরের বেশি হয়ে গেছে দশ বছর পনেরো বছর আগের তাও নির্বাচনের আগে এখনও যদি জামিন দিয়ে দেয় সম্ভব কিভাবে নির্বাচন করবে তাহলে একটা দলে নির্বাচন আমরা তো পরিষ্কার জানি যে সংবিধানের এগারো এবং সাত অনুচ্ছেদে পরিষ্কার জনগণ মালিক সাত অনুচ্ছেদে বলছে এগারোতে ডেমোক্রেসিকে ডিফাইন করা হচ্ছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে হবে এখন আপনি যদি বেন আমাদের কাউকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে তো হবে না ওখানে নেতা জনসম্পৃক্ত মানুষ লাগবে তিনি তো কারাগারে আছে এবং সাজাপ্রাপ্ত 
তাহলে যা যা করবার সব কিন্তু কিন্তু আইনের যত ধরনের অপব্যবহার আছে রাজনীতিতে অবশ্যই কৌশল এবং নীতি দুটো জিনিস আছে আপনি নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কৌশল ব্যবহার করেন কিন্তু একটি কথা তো বারবারই বলা হয় যে কিছু জিনিস আন্দোলন করেও আদায় করে নিতে হয় যেই জায়গাতে বা বাংলাদেশে এটা সত্য কথা যে বিএনপি এবং সমবনা দলগুলো আন্দোলনের যে একটা নজিরবিহীন ইতিহাস রচনা করেছে ইতিহাস তাদের স্মরণ রাখবে তারা ক্ষমতায় গেল কিনা সেটা না যেমন জাতীয় পার্টি যে আমাদের পাটোয়ারি ভাইরা ওনারা দু হাজার আট দু আওয়ামী লীগের সাথে প্রায় অভিন্ন পদ্ধতিতেই এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নেই একটা বোধ হয় ব্যতিক্রম আছে এটা পাটোয়ারি ভাই ভালো বলতে পারবেন আর বাকিগুলো কিন্তু এরকমই হয়েছে এই বোঝা পড়া আর কি যে আমাদের প্রার্থী দিব না আপনারা আসে দেখুন একটা জিনিস কি আপনি যদি এটা মনে করেন যে বাঙালি ওই যে আমি এই কথাটা বলি নিরুশ্রী চৌধুরীর বাঙালি কিন্তু আত্মঘাতী বাঙালি উনি বারবার বলছেন আমাদের স্বভাব নাকি এরকম কিন্তু আমরা নির্বোধ উনি বলেননি ফলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে কি হচ্ছে এই মুহূর্তে বিএনপির এই যে এই মুহূর্তে যদি বিএনপি চায়ও এবং সকল ইচ্ছা থাকে তাহলে তো বিএনপি আসলে নির্বাচন করতে চাইলেও পারবে না এটা তো এটা এই মুহূর্তে এই বাস্তবতা নেই এই বাস্তবতা নেই এখন ভাঙচুর জ্বালাও পোড়া করে করবে কি না তো ভাঙচুর তো আমরা উনিশ আমরা উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে আন্দোলন আমি যতদূর মনে পড়ে এটা চার পাঁচ তারিখে হয়তো হচ্ছে পনেরো তারিখের ইলেকশনের আগে মানে শুধু চট্টগ্রামই বিশাল এখন এই পত্রিকা সবাই এগুলো শেয়ার করে যাতে সকলেই জানে আর কি যে ওই সময় কি হয়েছে মানে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন হরতাল একশো আট দিনের অবরোধ দিয়েছে হরতাল কতদিন দিয়েছে একশো সত্তর দিনের বেশি আমি যদি তথ্যে ভুল না করে থাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা সত্য কথা পেশি শক্তির মাধ্যমে জনগণকে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য কেউ যদি বাধ্য করতে পারে বাঙালির এই ইতিহাস আছে কিন্তু আমি মনে করি বিএনপি এবং সমবনা দলগুলো আন্দোলনে যে নতুন ব্যাকরণ রচনা করেছে অহিংস আন্দোলন যে জনস্রোত হতে পারে তিন দিনের মুড়ি মুরকি নিয়ে মানুষ আন্দোলনে আসতে পারে সেই যে যেটা করছে এটা সকলের দায়িত্ব ছিল রক্ষা করার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য সরকারের জন্য আরও বেশি ছিল কম সহিংস হতো আন্দোলনগুলো তাহলে আঠাশ তারিখের এই বিষয়টা যদি বিএনপি ভুল করেও থাকে আমি তর্কের কাজে ধরে নিলাম তারপর বিশ হাজার কর্মী নেতাসহ সব জেলে নিয়ে নেওয়া এবং এক যুগ পুরনো মামলায় অধিকাংশ নেতাকেই সাজা দিয়ে দেওয়া এবং হাজার পেরিয়েছে গত দুদিন আগে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে বিএনপিকে আঠাশ তারিখ মার্চ থেকে বিতাড়িত করেছে যেটা ইন্ডিয়ান একটি পত্রিকায় পরিষ্কার লেখেছে যে বিএনপিকে এবং সমবনা দলগুলোকে যারা অহিংস আন্দোলন করেছে তাদের বের করে দেওয়ার কারণে উগ্রবাদ কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং আপনি দেখুন ওইখানে এতগুলো মানুষকে ওখানে আটকে রেখে যে কাজটা করলো এই কাজটি সবাই কিন্তু বুঝতে পারে ফলে এখন কেউ যদি আলোচনা করে এখন বিএনপি আন্দোলন করাটাই হচ্ছে মূল কাজ আমি এখানে শেষ করে দেই বিএনপির রাজনৈতিক দল হিসাবে এটা পবিত্র দায়িত্ব আমি মনে করি ফলাফল এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়টা হচ্ছে রাজনৈতিক দল হিসাবে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত করতে হবে আর সরকার শাসক দলের এটা চিন্তা করার দরকার নাই বিএনপি কোথায় ভুল করেছে কে কবে একাধিক প্রার্থী দিয়েছে আপনারা জনগণকে রক্ষা করুন এবং দুর্ভিক্ষের যে কথা আসছে এই দুর্ভিক্ষের এই যে ওইদিকে রাজনীতির মাঠে বলি সব জায়গায় জাতীয় পার্টিকে নিয়ে একটি ধোঁয়াশা অবস্থান পরিষ্কার করা যদি আজকের এই আলোচনা টেবিলে একটু জাতীয় পার্টির অবস্থান জোট না করার জন্য বলেছেন নানা কারণে বাট দেন এগেইন রসনের সাদ তার ছেলে সাদের সাদ তারা তো তিরিশ তারিখের মধ্যে মনোনয়ন জমা দেয়নি যে কোনো কারণেই হোক এইখানে আমার মনে হয় তারা একটা আউট অফ সিন হয়ে গেছে বিকজ নির্বাচনের দৌড়ে আপনি পুরো রাজনীতিটা ভাগ হয়ে যায় দুই ভাগে কারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল কারা কারা করল না আজকে যদি আঠাশে অক্টোবরের যে বিশাল ম্যাসিভ সমাবেশটা বিএনপি করেছিল যেখানে এক লাইন বক্তব্য দিতে সুযোগ পায়নি নানা কারণে বক্তব্য দিতে পারেনি তো সেটার পরে তো আমরা অনেকেই বলেছিল আঠাশ তারিখের পরে দেশ চেঞ্জ হয়ে যাবে দশই ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশের পরে খালদা জেলের নির্দেশে দেশ চলবে তফসিল দেওয়া হলে দেশ অচল করে দেওয়া হবে বিএনপি বলেছে তফসিল দেওয়া হয়ে হয়ে গেছে তফসিল দেওয়ার পরে আজকে প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হয়ে গেছে কিন্তু বিএনপি কিছু করতে পারেনি এই মুহূর্তে আলোচনায় আছে সতেরোই ডিসেম্বর থেকে বিএনপি যেটা করছে সেটা হচ্ছে জাতীয় পার্টিকে বা আওয়ামী লীগকে 
সমালোচনা করছে তফসিল পিরিয়ডে এই আলোচনাগুলো একাডেমিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেশের ক্রাইসিসটা রয়ে গেছে আমি মান্নাভাইয়ের সাথে একমত দেশের ক্রাইসিসটা রয়ে গেছে এটা সত্য কিন্তু এই মুহূর্তে ইলেকশন রেসে অন্য আলোচনাগুলো ইররিলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে নাও আর্টিকেল থার্টি সেভেন নিয়ে আপনি একটা কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশন যে অর্ডারটা দিয়েছে আমি নিজেও এটা কালকে এক্সামিন করেছি আমার একটু ভুল বলা হয়েছিল প্রথম হচ্ছে আর্টিকেল থার্টি সেভেন একটা ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইটস সেখানে বলা আছে আপনি সাবজেক্ট টু রেজিনেবল রেস্ট্রিকশন ইম্পোজড বাই ল অন গ্রাউন্ড অফ পাবলিক অর্ডার অ্যান্ড পাবলিক সেফটি আপনি রেস্ট্রিকশন দিতে পারেন কিন্তু কান্ট্রি ওয়াইজ ব্যান আপনি তখনই করতে পারেন যখন আর্টিকেল থার্টি সেভেন সাসপেন্ডেড থাকবে এটা এমার্জেন্সির সময় হয়ে থাকে এখানে একটা আবার ক্লজ আছে কোয়ালিফাইং ক্লজ আছে যে যদি নির্বাচন ভন্ডুল সংক্রান্ত কোনো সমাবেশ আমি পুরো স্ক্রিপ্টটা পড়তে পারিনি কিন্তু ওখানে আমরা নির্বাচন ভন্ডুল করার লক্ষ্যে যদি কেউ সমাবেশ করে এখন নির্বাচন ভন্ডুল করার লক্ষ্যে সমাবেশ করলে এটা তো রিজনেবল রেস্ট্রিকশনের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে তো একটু ফ্রেজোলজি চেঞ্জ করতে হবে এটা সারা দেশব্যাপী ব্যান না করে পূর্ব অনুমতি নিতে হবে পূর্ব অনুমতি দেয়া যাবে না যদি নির্বাচন ভন্ডুলকারী হয় এরকম একটি ক্লজ দিলেই জিনিসটা মনে হয় কনস্টিটিউশনের সাথে কনসিস্টেন্স হবে আরেকটি যদি কথা এসেছে দুর্ভিক্ষ বা আপনি অনেকেই বলছেন তার আগে জাতীয় পার্টি বিষয়ে আমার একটি প্রশ্ন আছে এই আলোচনা টেবিল হইল যে এত আলোচনা জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আপনাদের চেয়ারম্যান কোনো এটা কৌশল উনি উনি কৌশলে এটি চাচ্ছেন যে এখন মুখপাত্র হিসাবে আমাদের সাধারণ সম্পাদক কাজ করবেন মুখপাত্র হিসাবে সাধারণ সম্পাদক কথা বলবেন তাতে পার্টিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মা উনি প্রধানমন্ত্রী তো কথা বলেন না কথা তো বলেন ওবায়দুল কাদের জি তো সেটাই আমরা অনেকটা ফলো করছি যে চেয়ারম্যান স্যার হয়তো যখন সময় আসবে তখন কথা বলবেন নাও এখন দেশে যেটা দরকার একটা শান্তিপূর্ণ ইলেকশন এবং পোস্ট ইলেকশন একটা কম্প্রোমাইজ ইকোনমিক কারণে এবং পলিটিক্যাল কারণে একটা নিউ পলিটিক্যাল অর্ডার দরকার এটা সরকারকেও বুঝতে হবে বিরোধী দলকেও বুঝতে হবে সরকারকে যে টেনে হিসেবে নামানো যাবে না অন্তত রিসেন্ট নিয়ার ফিউচারে এটা বিএনপিকে বাস্তবতাটা বুঝতে হবে আবার বিএনপিকে পর্যবস্ত করে নির্বাচনের বাইরে ফেলে দিয়ে জেলে রেখে সব কিছু করেও যে সমাধান হচ্ছে না এটাও সরকারকে বুঝতে হবে আমি নির্বাচনে বিএনপিকে আসা না আসাটাকে কেন ভুল বলি আমি একটা আমার অভিজ্ঞতা বলি বিএনপি নির্বাচনে আসার সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের প্রোটেকশন পেত ভোটের দিন কি হবে এটা পরের কথা কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো বিএনপির প্রার্থী অ্যারেস্টেড হয়ে জেলে থাকতো না ইমিডিয়েটলি তো সেই বিশাল অ্যাডভেন্টেজটা বিএনপি কেন নেবে না যখন আপনি প্রার্থী হচ্ছেন না তখন নির্বাচন কমিশন এখানে কিছু বলা থাকছে না আপনি যখন প্রার্থী হবেন আপনাকে নির্বাচন কমিশন প্রোটেকশন দিতে বাধ্য আমি ভুল নির্বাচন করেছি আমি দেখেছি আমি নৌকা আমার কার বিরুদ্ধে করেছি ফাইট করেই করেছি আমি এগুলো এই সুবিধাগুলো পেয়েছি শেষ করে দিচ্ছি বিএনপির অফিস তালা বন্ধ কে তালা দিয়েছে আমরা জানি না বিএনপির এইটুকু লোক নাই যে তালাটা খুলবে যদি আজকে বিএনপি নির্বাচনের রেসে থাকতো নির্বাচন কমিশন তালা খুলে দিতে বাধ্য হতো অ্যাজ পার সংবিধান নাহলে নির্বাচন কমিশনের ক্রেডিবিলিটি থাকতো না নির্বাচনের বাইরে থাকার কারণে এই ছোট ছোট অ্যাডভান্টেজগুলো বিএনপি নিতে পারেনি এবং এর বিকল্প হিসেবে বিএনপির সামনে এই মুহূর্তে কী আছে আমি কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু দেখছি না ভবিষ্যতে আছে হ্যাঁ আমেরিকা ইকোনমিক স্যাংশন দিলে বিএনপি বাঘ হয়ে যাবে তখন দেশই বা কী থাকবে বিএনপি বা কী দেশের ক্ষমতায় আসবে জি ধন্যবাদ জি মাহমুদ রহমান মান্না এই যে নির্বাচন পরবর্তী কম্প্রোমাইজ দিয়ে জায়গাটা একটু পরে যাবো তার আগে এই যে স্যাংশন প্রসঙ্গ এলো জাতিসংঘের আহ্বান আছে সবাই তো অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলছে আমি একটি মন্তব্য একটু দৃষ্টি দিতে চাই যে কিছুদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী দুজনই মন্তব্য করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা ম্যানেজড এ ধরনের একটি মন্তব্য এবং তারপরে মানবাধিকার দিবস কেন্দ্রিক এক ধরনের নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা ছিল সেটি এলো না পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে বলছেন যে মনে হয় বিএনপির কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র কিছু অসন্তুষ্ট মানে তাহলে এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন মনে হচ্ছে বিএনপির কর্মকাণ্ডে আমেরিকা খুব একটা সন্তুষ্ট নয় এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো খুবই লার্নেড লোক অনেক জ্ঞানী লোক উনি মানুষের মনের মধ্যে ঢুকতে পারেন মনের কথা পড়তে পারেন অতএব বিএনপির কর্মকাণ্ডে যে আমেরিকান সবে অসন্তুষ্ট এটা পড়তে পারেন আপনি জানেন আজকে আপনারা ওই যে ওদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে ব্রিফ করে তাকে তো এই প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার জবাবটা আপনার শুনেছেন নিশ্চয়ই মানে এই প্রশ্নই করা হয়েছে যে জবাব বলেছে যে আপনারা কি ম্যানেজড হয়েছেন ইলেকশনের পরে আপনারা ম্যানেজড হয়ে যাবেন তার জবাবটা শুনেছেন এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী কত আই এম সরি আপনার আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকম করতে চাই কিন্তু তাতে আমি কী বলবো আমি তো বুঝতে পারছি না যে এটা মূর্খের মতো কথা বলেন আমি ভারতে গিয়েছিলাম বলেছি যে আর একবার শেখ হাসি একে রাখু এরকম কে
নিয়ে আমি মনে করি যে আলোচনা আবার আপনি জিজ্ঞেস করে আমি পরে বলবো কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা বলি যে বারবারই এই কথাটা বলা হচ্ছে যে বিএনপি যদি নির্বাচনে যেত তাহলে কিন্তু তার এই অ্যাডভান্টেজ ছিল আমরা তো দুই হাজার আঠারোতে নির্বাচনে গেছিলাম জোটবদ্ধভাবে জোটকে সংলাপে ডাকা হয়েছিল সংলাপে যাবার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নির্বাচনের ব্যাপারে কেন আমাদের সমস্ত যা অত্যাচার নির্যাতন চলছে গাইবি আমরা তখন তো একদম বেদরক চলছে সেগুলো বলেছি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অন্যান্য মন্ত্রী ছিলেন যারা যারা বসছিলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন যে দেখেন আমি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে আমি আপনাদের কাছে আমার পিতার নামে কসম করে বলছি এই নির্বাচন সম্পূর্ণ ফেয়ার হবে মির্জা ফকির সাহেব আলমগীর বললেন তা আমাদের কর্মীরা তো ঘরেই থাকতে পারে না কীভাবে ফেয়ার হবে কেন থাকতে পারবে না বলেন গাইবি বাবলা কাদের নামে গাইবি বাবলা আপনাদের কাছে লিস্ট আছে উনি পুরো একটা ফাইল করে নিয়ে গেছেন সেটা নিয়ে গেছেন সবাই জানে ওই ফাইল দেবার পর দিন থেকে তাদেরকে কুকুরের মতো তাড়া করে করে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন আপনি বলছেন যে এইবার ইলেকশন করলেই উনি খুব প্রোটেকশন পেয়ে যেতেন এটা কোনো কথাই নয় কারণ ক্যান্ডিডেটরা মার খেয়েছে গতবার রক্তাক্ত হয়েছে তাদের কাউ কেউ কেউ দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ার কি বলে মেম্বার তাদের ব্যাপার হয়েছে এই গভর্নমেন্ট যেটা ক্ষমতা আছে তাদের মধ্যে সব মূল্যবোধ ওয়ার্ক করে না যেরকম করে যারা স্বামী মায়ের পার্টির বনে করছেন না বা উনি বলছেন মনে করেন কিনা তা আমি জানি না কারণ উনি তো দেখেছেন এগুলো মানে ক্যান্ডিডেট স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার অন্যান্যরা সবাই প্রণীত হয়েছে কারো হাড্ডি ভেঙেছে কারো রক্ত জড়েছে আমি নিজে ক্যান্ডিডেট ছিলাম নির্বাচনের চার দিন আগে থেকে আমি বগুড়াতে যেখানে থাকতাম তার চতুর্দিকে পুলিশ এবং র্যাব ঘেরাও করে রেখেছিল কেউ আমার সাথে দেখা করতে পারেনি আমি কারোর সাথে কথা বলতে পারিনি বের হতে পারিনি এরপরে আবার যাব ওই একই নাটক করবার জন্য এটার কোনো মানে হতে পারে না কোনোভাবে এই গভর্নমেন্টের সাথে যারা মিনিমাম কোনো নিয়ম মানে না আমাকে বলেন মৃত মানুষের নামে সাজা দেওয়া হয়েছে কোর্ট কীভাবে করতে পারে একটা ফৌজদারি মামলাতে আপনি একজনকে সাজা দিচ্ছেন মানে নিয়মই হচ্ছে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব হলে মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম হবে যে এই লোকটাই অপরাধ করেছে এখন সুমন দশ বছর আগে তিনি গুম হয়েছেন তার মা মায়ের কান্না একটা সংগঠন করেছে সেটা করেন তার বোন দুজন এটা চালায় দশ বছর ধরে তার খবর নেয় তার নামে সাজা দিয়েছে দুই হাত নাই তাকে সন্ত্রাস এবং অগ্নিসন্ত্রাস ইত্যাদির নামে মামলা দিয়েছেন তারপরে যদি বলেন যে যদি আপনি নির্বাচন করতেন তাহলে এই সরকার আসলে আপনাকে অনেক ফ্যাসিলিটি দিত সরি এই সরকারকে ওই রকম বিশ্বাস করছি না সন্দেহ তো দূরের কথা বিশ্বাসই করছি না কারণ সরকার এই রকম কোনো বিশ্বাস করবার মতো কাজ করেনি সেই জায়গায় ধরেন আপনি যদি বলেন এই যে বলেন না অফিসে তালা কে দিয়েছে একটা লোক পাবেন বাংলাদেশের মধ্যে বলবে যে বিএনপি কে তালা দিয়েছে ওই যে টিভিতে দেখিয়েছে মির্জা ফকুল বারবার বলছেন আমি অফিসে যেতে পারবো কি আমি জানতে চাই পুলিশ অফিসার বলছেন আমরা এটাকে ক্রাইম সিন ডিক্লেয়ার করেছি বলছে ক্রাইম যেটাই ডিক্লেয়ার করেন যেতে পারবো কি না উনি যেতে পারেননি তারপর সে কি সেখানে তাল তালা জুড়েছে তারপরে বলছে না যে বিএনপির লোকজন যেতে পারে না গিয়ে অফিসটা খুলতে পারে না অফিস খোলা তো দূরের কথা ওই অফিসের সামনে কয়েকজন বসে বসে গল্প করছিল আড্ডা করছিল চারজন গ্রেফতার করে নিয়েছে সেই ব্যাপারে তাদের অভি ইয়ে কমপ্লিট করেছে আপনি আমাকে বলেন আজকে এই যে এই রাতে দাঁড়িয়ে আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনি প্রথম শুরুতেই এরা বলেছেন সমগ্র জাতি জানাচ্ছে বিএনপিও গেছে আমরাও গেছি সব পার্টি গেছে গতকাল রাতে বিএনপির চেয়ারপারসন অফিসে কি কারণে পুলিশ হামলা করলো এবং বলল যে কারা কারা করবে ফুলের মালা ছিঁড়ে ফেলেছে আগামীকালকে যেন কেউ যেতে না পারে সেই সরকারের কাছে সেই গভর্নমেন্টের কাছে আপনি চাইছেন যে এরা আমাদেরকে খুব বেশি প্রোটেকশন দেবে একটা ন্যায়সঙ্গত কোনো কাজকর্ম করবে এই রকম ভাববার আমি কোনো রকম সম্ভাবনা দেখি না কোনো কাজ দেখি না জি ইকবাল সুমন চৌধুরী যে সরকারকে বিশ্বাস করাই কঠিনের জবাব দেবেন হাতেও বেশি সময় নেই বিরোধী নেতা কর্মী গ্রেফতার নির্যাতন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত উদ্বেগ হয়রানি এবং সহিংসতা মুক্ত নির্বাচনের অব্যাহত তাগিদ বিশ্বাস করি না এই সরকারের সাথে কোন সম্পর্ক নাই তো সরকার তো আছে একটা তাহলে সরকারের কাছে কেন চাচ্ছেন যে সরকার আমাকে গ্রেপ্তার না করুক সরকার সরকারের কাছে কেন চাচ্ছেন যে লেভেল প্লেইং গ্রাউন্ড দিতে হবে দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে আপনি বলেছেন এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করবেন না আঠেরো সালে আপনি সেই সরকারের প্রধানের সাথে গিয়ে আপনি বৈঠক করেছেন সমঝোতা করতে যাননি 
গেছেন তো এখন বলছেন যে আমরা প্রতারিত হয়েছি হ্যাঁ আপনি আপনি আপনার নিজের আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে কি কারণের জন্য গেলেন জাতির কাছে কিন্তু আপনি বলেননি যে আপনি তেরো চোদ্দো সালে যে অবরোধ রেখেছিলেন সে অবরোধ কিন্তু আপনি উড্রও করেননি আপনার আন্দোলন উড্র করেননি জাতির কাছে বলেননি যে কেন আমি আবার এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করব না বলে আবার এই সরকারের অধীনে আপনি নির্বাচন করতে প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় গেলেন গিয়ে আলোচনা করেছেন আমাদেরকে সুযোগ দেন সমঝোতা করতে চাননি চেয়েছেন তো আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ বেগম রওশনের সাথে উনি গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে দেখুন তিনি বয়স্ক মহিলা তিনি বসে আছেন উঠতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে উঠে এসে তার সাথে হ্যান্ডশেক করছেন আর এই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান মারা গেছে তার বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন সমবেদনা জানাতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শুধু নয় একজন মা হিসাবে আরেকজন মাকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলেন কি করেছেন দরজা বন্ধ করে রেখেছেন ঢুকতে দেননি সৌজন্য বৌদের কথা বলেন জাতির পিতার হত্যার বিচারে যখন সারা দেশ যখন শোক দিবস পালন করে আপনি সেই সময় একটা নূতন আপনার জন্মদিন আবিষ্কার করে আপনি সেখানে কেক কেটে উল্লাস করতেন দু সালে আপনি কি করেছেন দু সালে সন্ত্রাস মাইনরিটি কমিউনিটির উপরে আঘাত ধর্ষণ নেতাকর্মী আওয়ামী লীগের এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নেতাকর্মী কাউকে আপনি ঘরে থাকতে দেননি সেদিনের এই দৃষ্টান্তগুলো কারা স্থাপন করেছে গণতন্ত্রের কথা বলেন যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে সেনা ছাউনিতে বসে সংবিধানকে লঙ্ঘন করে আপনি দল করেছিলেন সেই দল কি বৈধভাবে সৃষ্টি হয়েছে না আপনি দু সালে নির্বাচনে আপনি যেভাবে বিরোধী দলের উপরে সেদিন আঘাত এনেছিলেন সহ্য করেছে আওয়ামী লীগ সহ্য করেছে তার নেতাকর্মী সহ্য করেছে আজকে তারা ক্ষমতায় আছে আপনি যদি পারেন তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে আপনি ক্ষমতা দখল করেন হাতে বেশি সময় নিযুক্ত সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো কি মানে আপনার পার্লামেন্টারি সিস্টেমে সেখানে নির্বাচন ছাড়া মানে ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো পথ আপনার নেই প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে আপনি একজন প্রেসিডেন্টকে হটিয়ে দিলেন হত্যা করলেন তারপর ক্ষমতায় যেতে পারবেন কিন্তু পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আপনি নির্বাচন ছাড়া আপনি নির্বাচিত না হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর বিদেশিদের যেটা বলেন বিএনপি নিজেও এখন বুঝতে পারছে যে বিদেশিরা কখনো ওই বলে লেম হর্সের উপরে তারা ভরসা করতে পারে না তারা বিজয়ী হতে চায় কারণ তারাও তো দেখবে যে আমি কাকে সাপোর্ট করছি যাদের কোনো শক্তি নেই জনগণকে সাথে নিয়ে একটি আন্দোলন করার মতো শক্তি দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা পনেরোই ফেব্রুয়ারির পরে এক মাসের মধ্যে আপনাকে তথাকথিত নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দিয়ে তিনি আবার নির্বাচনকে বাধ্য করেছিলেন আপনি যদি পারেন করেন চোদ্দো সালে পারেননি আঠেরো সালে পারেননি এবারে আপনি নির্বাচন থেকে ইয়ে করেছেন আর সব আর যারা বলে যে বিএনপি ছাড়া নির্বাচন করাটা অংশমূলক না প্রতিযোগিতামূলক না তাহলে বিএনপিকে কেন আনলেন না বিএনপি কেন আসলো না আপনি যে নির্বাচন করবেন না অন্যকে নির্বাচন করতে দেবেন না এটা কোন আইন বলে সংবিধান পরিবর্তন করার শক্তি থাকে আপনি সংবিধান পরিবর্তন করেন সংসদে আসা জি অধ্যাপক ডক্টর উৎকাম হাসান এই যে বারবারই যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গটি আসছিলাম যুক্তরাষ্ট্র কি একটি কথা এলো যে দুর্বল যারা তাদের সাথে দিন শেষে বিদেশিরাও থাকে না আর এই যে যুক্তরাষ্ট্র কি আসলে ম্যানেজড কি না ধন্যবাদ এটা মানে ভাই জবাব দিয়ে ফেলছে অলরেডি তো আমি বলি যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যাথু মিলার পরিষ্কার করেছে যে আমরা এটা কন্ডেম করি এক্স্যাক্টলি এই শব্দটা ইউজ করছে এবং যে এটা এটা একটা প্রোপাগান্ডা উই কন্ডেমেট আর আরেকটা হচ্ছে আমরা খুব উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আচ্ছা এটা গেল একটা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে একটু বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে এখন যে এই অবস্থা নির্বাচন প্রেক্ষিতে একটা কথা বলা দরকার দেখুন বিএনপি কিভাবে যাবে 
আমরা আজকে আমি ইয়েতে দেখলাম পত্রিকায় দেখলাম আজকের পত্রিকাতে একটা জনপ্রিয় দৈনিকে লেখা আছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সূত্রে জানা গেছে যে চোদ্দ দলের শরিকদের কম দিতে হবে কারণ এবার জাতীয় পার্টির চাহিদা একটু বেশি কোড অ্যান্ড কোড এটা কিসের নির্বাচন দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করে এইভাবে একটা নির্বাচন স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেরও বেশি পর কি মানায় আমি মনে করি আমাদের বিবেক সবারই আছে কিন্তু আমাদের এই অতিমাত্রায় ভোগবাদী দর্শন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় এগুলোকে অনেক স্তর নিচে ফেলে দিছে আমাদের ওইটার আসলে আবার ফেরত আসা উচিত আর একটা জিনিস বলি যদি নাও আসে জনগণের প্রতি আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এবং বিএনপি বা সম্ভাবনা দল মানে ভাই যেভাবে করছেন আমার সকল শ্রদ্ধা আছে এই জন্য বলি যে দেখুন আপনি যদি এম ওই পরাশক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না সব সময়ই ওরা তাদের স্ট্র্যাটেজি থাকবে এটা তো তারা করবেই ইন্ডিয়া করবে আমেরিকা করবে কিন্তু আমাদের কূটনীতি যায় জায়গাটাই যেটা করতে হবে যেহেতু আমাদের শ্রমনীতির কিছু জায়গায় দুর্বলতা আছে যেহেতু আইএমএফের আমাদের সেকেন্ড লোনটা অনেক বলে কয়ে আমরা নিয়েছি এর পরেরটা কিন্তু সাংঘাতিক হবে আপনার রাজস্ব আদায় করতে হবে এবং আপনার রিজার্ভ কিন্তু ঠিক থাকতে হবে আপনি তো জানেন রিজার্ভের অবস্থা বলছিলেন তৃতীয়টা যদি অর্থনৈতিক চাপ কতটা আসবে চিন্তাই করা যায় না বাট উই ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট আমাদের কেন ওরা চাপ দিতে যাবে আমি জানি না কি নেগোসিয়েশন হবে আমাদের কি স্বার্থ বিক্রি করে শুধু ক্ষমতায় যেতে যদি চাই সেটা কিন্তু জনগণ রূপবে এদেশের মানুষের ইতিহাস কিন্তু এরকম দেখুন উনিশশো সনে এই পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করেছে একটি বছর পর উনিশশো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আবার কিন্তু জিন্না এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তারাই কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে দেখেন যখন জনগণের মত তারা মেনে নেয়নি ভিন্ন মত গ্রহণ করেনি গণতান্ত্রিক আচরণ করেনি তারা কিন্তু আমরা সংগ্রাম করেছি মনে রাখবেন মানুষ কিন্তু আপনি বাইরে যান আমরা তো এগুলো সব ফর্মাল কথা বলি মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ফলে মিট মিট করে যদি একটা আলো জ্বলে সেখানে কিন্তু সবাই পৌঁছাবে আর এই আলোটা হচ্ছে নৈতিকতার আলো কমিটমেন্টের আলো আমি সংখ্যায় যত কমই হোক আমি সেই জন্য মনে করি আমাদের যে অবস্থা দেখুন এই নির্বাচনটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না নির্বাচন উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে বিএনপিও করেছে তো বিএনপির একটা ভালো জিনিস হয়েছে আওয়ামী লীগ হ্যাজ মেড দ্যাম বাউন্ড টু ডু দ্যাট এবং তারা একটা ভালো জিনিস উপহার দিয়েছে এই খারাপ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এক তরফা নির্বাচন দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়মটা সকল জোট মিলে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যাব আওয়ামী লীগ পঞ্চদশ সংশোধনীতে এসে এককভাবে ওই জোট একা সেটা ওই ওখান থেকে ঘুরে আসছে কিন্তু সংসদে একাই বাতিল করে দিয়েছে ফলে ঐক্যবদ্ধ একটা সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ একা বাতিল করতে পারে না তাছাড়া অন্য সমস্যা তো আছেই সংক্ষিপ্ত আর পুনা আর একটু একটু কথা বলি আমি যে কথাটা আসলে বলতে চাই যেটা হচ্ছে খুব সিরিয়াস কনসার্ন সেটা হচ্ছে মনে হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের যে চরিত্রটা হ্যাঁ আমরা ক্লোজড কান্ট্রিগুলোতে পড়ছি এটা তো জানেন এবং কর্তৃত্ববাদী মানে ওই ধরনের দেশ যেগুলো বেশে তার মধ্যে পাঁচটার মধ্যে একটা পড়েছি আমরা এর কয়েকদিন আগের কথা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে গৃহপালিত বিরোধী দল বলে কোড আন কোড আমি এটা বলতে চাই না আমাদের যেইভাবে আস মানে ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে তা আওয়ামী লীগের একটা কাউন্সিলে দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করে এটা করার দরকার নেই আমার মনে হচ্ছে বিরোধী দল মান্না ভাই অত্যন্ত সিরিয়াসলি ইনভলভ এবং ডিসিশন মেকিং জায়গা আছে আমরা জনগণের একটু সাহায্য করি যেহেতু ইকোনমিক ক্রাইসিস আছে এবং আইএমএফের যে পরবর্তীতে থার্ড যে ইনস্টলমেন্ট সেটা কিন্তু পাওয়া যাবে না কারণ রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া অর্থনৈতিক এই জায়গা থেকে আপনি বের হতে পারবেন না সেই জন্য যেই খারাপ পথটায় যাচ্ছে এই নির্বাচনটা সেটা হচ্ছে কম্বোডিয়ার আরেকটা হচ্ছে সিরিয়ার আসাদ স্টাইল এবং চীনের আপনি তো জানেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আমি জাস্ট এক মিনিট থার্টি সেকেন্ডে শেষ করি চীনে কিন্তু সতেরো ইয়েতে পার্টি আছে হচ্ছে বিরোধী দল আছে বিরোধী দল আছে তারপর কম্বোডিয়াতে আমি দেখলাম যে সেখানে আছে সতেরোটা দল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে অনুগত বিরোধী দল এগুলো দিয়ে নতুন যে ডাইমেনশন তৈরি করছে গণতন্ত্রের হাইব্রিডের চেয়ে অন্য কিছু সেইটা আমরা কি এই জন্য অনুগত বিরোধী দলের নতুন ডাইমেনশন আর এই যে আমি যে প্রশ্নটা রাখতে চাই যে যেই নির্বাচনের পথে যেই ধরনের নির্বাচনের পথে দেশ হাঁটছে নির্বাচন কি আসলে পশ্চিমা বিশ্ব বলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে কিনা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তাই বলে তারা কি সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে তাই কি হয় তারা তাদের কনসার্ন জানাবে নেগোসিয়েশন চলবে এই সরকারের সাথে নেগোসিয়েশন করবে এই আওয়ামী লীগের সাথে নেগোসিয়েশন করবে এবং সরকারেরও নেগোসিয়েশন করে সমাধানের দিকে যেতে হবে 
সরকার বা সরকারি দলকে বিশ্বাস করা যায় না মান্না ভাই বলেছে আমরাও বিশ্বাস করি না কেউ বিশ্বাস করে না আমরা কৌশলী অবস্থান নেই তারাও কৌশলী অবস্থান নেয় তবে আঠারো সাথে চব্বিশের একটা পার্থক্য আছে ম্যাসিভ সাইকোলজিক্যাল পার্থক্য সেটা হচ্ছে ইউএস ইন দ্য মেন টাইম সাতজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে স্যাংশন দিয়েছে বাংলাদেশ থমথমে ছিল তিন মাস ওই স্যাংশন নিয়ে এবং গুম আগে হতো স্যাংশনের পরে গুম হয়নি দেন ভিসা নীতি যেটা করেছে নাইসলি ক্রাফ্টেড নাইসলি কাউচ উইথ গ্রেট ওয়ার্ডিংস যেটার মধ্যে যদি বিএনপি ভোটে আসতো এবং আওয়ামী লীগ ভায়োলেন্স কোর্ট আঠারোর মধ্যে হাজার হাজার আওয়ামী লীগের লোকজন ওই ভিসা রেস্ট্রিকশনে পড়ে যেত একটা ছবি যথেষ্ট ছিল এখন কি হচ্ছে এখন তো আওয়ামী লীগের ভায়োলেন্স কোর্ট দরকার নাই ক্ষমতায় চলে আসছে এখন যদি বিএনপি ভোট প্রতিহত করতে চায় বিএনপি ভিসা রেস্ট্রিকশনের আইনের ভাষায় যেটা কত থ্রি থার্টি নাইন এ বি সামথিং এটার মধ্যে পড়ে যাবে বাট দেন এগেইন যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন চেয়েছিল সেটা হয়নি সেটা নিয়ে তারা কনসার্ন জানাবে আমার মনে হচ্ছে যে যেটা আওয়ামী লীগকে অনেক কষ্ট করে অর্জন করতে হতো ভায়োলেন্স করতে হতো সারা বিশ্ব রক্ত দেখত বিএনপি জামাত ভোটে না এসে শান্তিপূর্ণভাবে আওয়ামী লীগকে ব্যাপক আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিয়েছে একটা সরকার যখন আসে সাংবিধানিকভাবে সে পাঁচ বছরের টার্ম নিয়েই আসে এবং ক্রাইসিসগুলো সে ফেস করবে ওভারকাম করার চেষ্টা পারবে কি না জানি না পারার জন্য কিছু ঐক্যমত লাগবে যেটা প্রফেসর সাহেব রাইটলি বললেন কিছু ইকোনমিক রিয়েল হার্ডশিপ আমাদের আছে সেটার জন্য একটা ন্যূনতম রাজনৈতিক সমঝোতা লাগবে যে সমঝোতার জন্য আমাদেরকে সবাই এখন ভোটের সময় বকা দিচ্ছেন ভোটের পরে বা তফসিলের আগে ওই সমঝোতাই তো আমরা চেয়েছিলাম সবার মধ্যে যেটা আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং অন্য দলের মধ্যে হলো সেটা যদি সবার মধ্যে হতো তাহলে তো ক্রাইসিসটা হতো না সবার মধ্যে হয়নি কেন সে দায় কি জাতীয় পার্টির অস্তিত্বের জন্য কখনো কখনো কৌশলী অবস্থান নেই এটা সত্য কারণ আমাদেরকে বিএনপি সরেচারি গালি দেয় আওয়ামী লীগও সরেচারি গালি দেয় আর হ্যাঁ আমরা সংসদ বর্জন করে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারবো না যেটা বিএনপি পেরেছে বিএনপি দশ বছর ক্ষমতার বাইরে সংসদের বাইরে থাকলেও একটা শক্তিশালী দল মোটামুটি থাকবে আমরা মনে করি যে না আমরা সংসদে থাকতে হবে রাজপথও থাকতে হবে সংসদে থাকতে হলে নির্বাচনে আসতে হবে নির্বাচনে আসতে হলে একটা আলোচনা করতে হবে এর মধ্যে কোনো দালালি গৃহপালিত কোনো নাই আমরা জনগণের পক্ষেই কথা বলেছি জনগণের পক্ষেই বলবো হ্যাঁ এটা বাস্তবায়নের ক্ষমতা হয়তো আমাদের নাই সেটা বিএনপিরও নাই তাই বলে কি বিএনপি গৃহপালিত ভাইকে জাস্ট এক সেকেন্ডে একটু বলি যে আমরা দেখলাম জনগণের কাছে না গিয়ে অন্যদের কথা সব বাদ দিলাম চোদ্দ দলের জাতীয় পার্টিও কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী কাছে জয়ের নিশ্চয়তা জনগণের কাছে যাব তো আমরা আঠারো তারিখের পর জয়ের নিশ্চয়তা এটাই হচ্ছে মানুষ প্রফেসর সাহেব আপনি অনুগত বলছেন আমি একটা উত্তর দিই আপনি জি 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 ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে আপনি একজন আত্মস্বীকৃত জাতির পিতার হত্যাকারীকে আপনার নিজের দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে আপনি সংসদে নিয়ে এসছিলেন বিরোধী দলের নেতা হিসাবে কাকে আপনি অনুগত কথা বলছেন আমি একটু এক মিনিট বলছি সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি উই আর অ্যাডপ্টিং এ মিক্সড অ্যাপ্রোচ আমরা ভোটের আগে কিছু সমঝোতা করতে যাচ্ছি আবার আঠারো তারিখের পরে ভোটে কন্টেস্ট করব আবার কোনো কোনো জায়গায় দু একটা জায়গায় আমরা অনেক জায়গাতে আমরা নৌকাকে হারাবো অনেক জায়গায় স্বতন্ত্রকে হারাবো একটা মিক্সড অ্যাপ্রোচে সবচেয়ে বেশি এমপি নিজেরই দরকার খুব যত কম নেওয়া যায় কারণ কিছু আসন একটু আলোচনা বেনিফিট পাবে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষে অনুষ্ঠান আপনি মনে করছেন যে যদি আপনি নির্বাচন করতাম তাহলে পাঁচ বছর কমফোর্টেবল থাকতে পারতাম আমি অপোজিশনে থেকে একরকম এক্সারসাইজ করতে পারতাম আর আর একটা চিন্তা হচ্ছে যে এটা সম্পূর্ণ একটা সারেন্ডার করা হয়তো তার চাইতে বরঞ্চ আমি ছয় মাস নয় মাস সংগ্রাম করব এবং হয়তো আমি এখন পারি যে কিন্তু ছয় মাস নয় মাসে পারব সরকারের পতন ঘটাবো এবং আমরা যেরকম চাই সেরকম নির্বাচন করব এটার সঙ্গে শুধু আমি যুক্ত করছি বাংলাদেশ একটা কলোসাল ইকোনমিক ডিজাস্টারের মধ্যে অলরেডি পড়ে আছে রিজার্ভের অবস্থা কি ডলারের অবস্থা কি টাকার অবস্থা কি প্রাইস হয় কি কীরকম সবাই আমরা জানি এরপরে যে এই লেবার লর উপরে যে যেটা সাইড করেছে এইটার পরে যদি এটার পরে অ্যাকশন হয় বাংলাদেশ উইল জাস্ট সিঙ্ক 
এই মুহূর্তে গার্মেন্টসের সবাই বলেছে গভর্নমেন্টকে এটা পলিটিক্যাল সলিউশন করো উনি যেরকম বলছে না যে পলিটিক্যাল একটা অর্থনৈতিক একটা বিষয় তো এরকম নয় এখন ইকোনমি মানে পলিটিক্যাল ইকোনমি এবং পলিটিক্স হলো ইকোনমিক্সের কনসেনট্রেটেড এক্সপ্রেশন সেই কারণে আপনি পলিটিক্সের সেটেলমেন্ট না করে সেটেলমেন্ট করতে পারবে না এটা আপনি করছেন না গায়ের জোরে এই জেদা জেদির ফলাফল দেখা যাক কে যাতে এটা লড়াইয়ের ময়দানে ঠিক হবে অন্য কোনো হয়তো হবে না पद्मासेतुर अर्थायन बंद कर दिए वार्ल्ड बैंक थे হয়েছে আপনি আইএমএফ টাকা দেবে না বলেছেন আঠেরো সালের নির্বাচনের পরে আইএমএফ টাকা দিয়েছে কিস্তি দিয়েছে আপনি বলতেছেন আগামীকাল কিস্তি দেবে না তো অপেক্ষা করে দেখেন সরকারে না গিয়ে সরকার কিভাবে মোকাবেলা করবে সরকার সরকারের আপনি এখন পরাজিত শত্রু আপনি এখন পরাজিত শক্তি পারেন যদি সরকারকে ফেলে দেন ভিক্টরি যারা করতে পারে ভিক্টরি হ্যাজ সো মেনি ফাদার্স ডিফিট হ্যাজ নান अर्थनीति के संयुक्त ना कर पार्ट कर and we need to strike a balance between politics and economics and we live in a globalized world right you will see everything just few months from now you will realize but problem is je amra shudhu dol hisabe bangladesh awami league ba shashok dol samoshay porchi na porchi shobai ami bollam na je corona ar oi je ie ukraine juddhe amader sangsad sadasya mohoday der to holofnamay ইনকাম শত শত গুণ বেড়ে গেছে দেখাচ্ছে গরিব মানুষই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ধরনের যদি হয় তাহলে এমন কথা বলাই যায় আর ইনক্লুসিভ একটা সমাজ তৈরি করতে হলে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্যার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স এই যে অবশ্যই রাজনৈতিক সমঝোতা রাজনীতি এবং অর্থনীতি ইন্টারলিঙ্কড তাই বলে মানে আওয়ামী লীগ বিএনপির কথা মেনে নেবে কেন মেনে নেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একুশে আগস্ট হয়েছে পনেরোই আগস্ট হয়েছে তাদের জীবন মরণ সময় তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে গুলি করা হয়েছে দশ বছরের শিশু হত্যা করা হয়েছে সেই আওয়ামী লীগ কতটুকু উদার হবে তাদের একটা নিজস্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে বিএনপি শুড হ্যাভ কাম আপ উইথ এ অল্টারনেটিভ মিডওয়ে প্রপোজাল বিএনপির যে এক দফা দাবি ক্যারটেকার ছাড়া আমি ভোটে যাব না অনেকটা এটি সমস্ত ক্রাইসিসের মূল কারণ এর বাইরেও অনেক মডেল দ্বারা করানো যেত বিএনপি সেটা করেনি এবং আওয়ামী লীগও সেই সুযোগটা তাদেরকে দেয়নি বিএনপি সুযোগ দিয়েছে এক দফা ইলেকশন করার আওয়ামী লীগ এক দফা ইলেকশনের সুযোগ নিয়েছে এখন যে মুখোমুখি অবস্থান সামনের দিকে মুখোমুখি অবস্থান এই মুহূর্তে আমরা দেখছি না তবে মুখোমুখি অবস্থান হতে পারে সতেরো তারিখের পরে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে কোনো সময় হতে পারে তবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা করে তো সরকার পতন করানো যায় না সরকার পতন করতে মধ্যপন্থা যে লোকগুলো আছে যারা বেসিক্যালি কোনো ধরনের হার্ড কোর্ক সমর্থক না কর্মী না তারা যখন কর্মীদের সাথে মাঠে নামে তখনই সরকার পরিবর্তন হয় পতন হয় নব্বই সাল বলেন দু হাজার ছয় বলেন তখনই এই পট বা ছিয়ানব্বইতে ওইভাবেই পট পরিবর্তনটা হয়েছিল এই মুহূর্তে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ মানে কর্মী সমর্থক বাদে তারা বিএনপির সাথে কোনো আন্দোলনে মাঠে নামবে এমনটি আমার মনে হচ্ছে না ওটা আমি প্রফেসর সাহেবের সাথে একমত তিন মাস ছয় মাস পরে পট পরিবর্তন ইকোনমিক কারণে হতে পারে বাট আওয়ামী লীগের গত দশ বছরে অসংখ্য ক্রাইসিস তারা হ্যান্ডেল করেছে দেখুন বলে যান ১৪ সালের ইলেকশনে একশো চুয়ান্ন জন আনকন্টেস্টেড ছিল সেই সরকারও পাঁচ বছর ছিল আর কোনো এক্সাম্পল কিন্তু দরকার নেই ওর থেকে কিন্তু খারাপ ইলেকশন হবে না ওর থেকে ভালো ইলেকশন হবে জি এক বাক্যে আপনার কাছে যে এই সরকারও কি তাহলে পাঁচ বছর নির্বাচনের পরে যেই আলোচনা কিনল আপনাদের চারজনকে আজকে স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন